这个呢，就是我们家客厅现在的一个现状。我们家是没有电视机的，因为我们平常都不怎么看电视。大家可以看到，我们家其实是没有沙发的。在沙发的这面墙呢，现在是一个呃木吉的懒人沙发，加上一个木吉的椅子。靠近窗户这边是一个书架，然后上面有一只我非常喜欢的鸟，然后这边有一个可以坐下来喝茶的地方。今天的风特别的舒服。在客厅的左边呢，就是我平时会剪视频的地方，就是我的电脑桌啦。给大家看一下我的电脑桌。其实这个房子呢，到今年为止我们已经住了五年了。那其实刚刚搬来这个家的时候，我们是有一个非常大的沙发在客厅这边，但是在呃入住不久，然后慢慢的适应这个家的过程当中呢，我喜欢上了极简主义和断舍离以及简单生活这样的一个生活哲学，所以呢，有一段时间。我就特别疯狂，迷恋上了断舍离，把家里很多很多啊、呃、不必要的一些杂物都清理出去了，包括我的沙沙发。对，所以大家可以看到，我们家现在是处于一个没有一个大沙发的状态。那我们平常呢，就是会用这个懒人沙发，然后可以随意的躺在地上。我非常希望有一个阅读角在家里，就是可以坐下来，舒舒服服的看书，用电脑，然后呢欣赏窗外的风景。于是，前两天我就在淘宝，哎，不是淘宝，<笑>于是前两天我就在宜家呢，呃，看中了一个单人沙发。那么今天，单人沙发呢就到我的家里了。今天呢就给大家。简单的拍一下这个沙发的开箱吧，然后还有组装沙发，对，是一个比较生活化的视频。现在我就要在这里等宜家的人送这个家具来。那我是在居隆宜家买的，那他们有一个服务是，呃，二十五块钱送货到家。我对比了一下，是新加坡三家宜家最便宜的一个 delivery。因为其他的地方都要大概七十五块钱啊，这样子，所以二十五块钱是比较便宜的。然后对于没有车的朋友来讲说，我觉得是蛮划算的啦。所以呢，我就是用他们这个二十五块钱的这个 delivery， 然后预定了一个单人沙发送货到家。现在我要在这里等待。朋友们，我的沙发到了，就是这么大的一个箱子啊。我现在要来开箱，还好不是特别的重哎，我还是可以搬得动。哎、欸、，OK， 里面是一个这样的沙发套，一个枕头，嘿，拆开过后呢，里面是一个非常大的坐垫，然后靠背。还有一盒的这个椅腿，等一下我们就要来安装这个椅子腿。椅腿是是四个木头的椅子腿，太热了。这个时候就希望客厅有空调。啊，挺容易的，它是这样一个螺丝螺帽已经在上面了，然后直接呢就对着这个沙发的底座给拧上去，就挺方便的。看，直接这么拧上去都不需要工具，非常方便。最后再给每一个腿上呢都贴上防滑防声音的这个垫子，这个也是一家自带的。哎呀，非常完美，装好了椅子。那么现在我打算把这个沙发放到这个角落里面。Side by side.
好舒服，这个沙发。我现在有一个问题，就是这个书柜呢，移到这边中间过后，整个客厅就会显得很奇怪。我现在在想哦，要不要把这个书架给横过来放？就是呢，本来是这样，然后把它给这样放，放在这个地方。这个柜子因为现在是竖着的，所以我觉得可能放倒之后没有这么美观，所以我打算把中间这个拆掉，把它横过来放。万万没想到，我本来只是想要挪一个柜子，放一个沙发，结果搞出了这么多额外的工程哎。Me, 这样放是不是比较美观呢？我觉得比较美观了。柜子初步告成，现在我就要把我的装饰品还有的书呢，一点一点挪到这个柜子上。等一下给大家看完工的样子，怎么样？大家喜欢我改造后的书柜吗？今天的视频呢，就是一个改造一个阅读角。这个灯是你家的灯，然后把它装了一个底座 ，DIY 了一下。在书架的上面呢，有一个一千片的这个拼图。在书柜的左边呢，我就是把书给横起来放，叠在这边，然后过来有一个装饰画。怎么样，朋友们？今天的改造好看吗？我自己是挺满意的，就是可以坐在这里，然后看个书啊，用个电脑还是蛮舒服的。今天的这支视频你们还喜欢吗？如果你们喜欢这一类型的比较生活化的视频呢，以后我也会多拍给大家看。然后今天呢，就给自己的家改造了一个阅读角，现在我就要在这里休息一下。我是倪妮香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频，记得点赞、转发、打开小铃铛哦。